வணக்கம் மக்கள் குரல் செய்திகளுக்காக பயணிக்குமார் நாகை துறைமுகத்தில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது வங்கக்கடலில் ஏற்பட்டுள்ள குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காரணமாக நாகை துறைமுகத்தில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே கடல் சீற்றத்தின் காரணமாக நாகை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் பெரும்பாலானோர் கடலுக்கு மீன்பிடிக்கு செல்லாமல் இருந்து வருகின்றனர் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்கனவே இறக்கப்பட்டு இருந்த நிலையில் மீண்டும் நாகை துறைமுகத்தில் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது நெல்லையில் வங்கி ஊழியர் வீட்டில் ஐம்பது சவர நகை மற்றும் இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் ரொக்கப்பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது நெல்லை மாவட்டம் சங்கரன் கோவிலில் உள்ள பாரத ஸ்டேட் வங்கியில் பணிபுரிந்து வரும் சிவசாமி பாளையங்கோட்டையில் குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறார் மனைவி மற்றும் குழந்தைகளுடன் இரவு தூங்கிய பின் நடு இரவில் கேட்டின் பூட்டை உடைத்து வீட்டிற்குள் உள்ளே வந்த திருடன் பீரோவில் இருந்த ஐம்பது பவுன் நகைகள் மற்றும் இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் பணமும் எடுத்துக்கொண்டு சென்றுவிட்டதாக கூறி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார் விரைந்து வந்த கைரேகை பிரிவினர் ஆய்வு செய்து குற்றவாளியை தேடி வருகின்றனர் வெள்ளையாற்றில் அடித்து செல்லப்பட்ட நாகை சிறுவனின் உடல் காமேஸ்வரம் அருகே கரை ஒதுங்கியுள்ளது நாகை அடுத்துள்ள சிறுதூர் மீனவ கிராமத்தில் வெள்ளையாற்றின் ஓரம் கட்டப்பட்டு இருந்த படகு ஆற்றில் அடித்து சென்றதில் படகில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த சிறுவன் சபின்தாஸ் ஆற்றின் மாயமானார் தொடர்ந்து மீனவர்கள் மற்றும் தீயணைப்பு வீரர்கள் சிறுவனை கடலில் தேடி வந்த நிலையில் சபின்தாசின் உடல் காமேஸ்வரம் கடற்கரையில் உயிரிழந்த நிலையில் கரை ஒதுங்கியது உடலை கைப்பற்றிய கீழையூர் போலீசார் சபின்தாசின் உடலை நாகை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இதுகுறித்து கீழையூர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு தினத்தை ஒட்டி மதுரை மாநகர் மாவட்ட அண்ணா திமுக சார்பில் அமைதி பேரணி நடைபெற்றது மதுரை மேலமாசி வீதி தெற்கு மாசி வீதி சந்திப்பில் இருந்து மதுரை மாநகர் மாவட்ட கழக செயலாளரும் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சருமான செல்லூர் கே ராஜு தலைமையில் மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு தினத்தை ஒட்டி அமைதி பேரணி நடைபெற்றது இந்த பேரணியில் கலந்து கொண்ட அண்ணா திமுக நிர்வாகிகள் கருப்பு சட்டை அணிந்து நடந்து வந்தனர் ஜெயலலிதாவின் உருவப்படத்திற்கு மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து அங்கு கூடியிருந்த ஆயிரக்கணக்கானோர் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டனர் இந்த உறுதிமொழியை அமைச்சர் செல்லூர் கே ராஜு சொல்ல அதனை கூடியிருந்த அனைவரும் எடுத்துக் கூறி உறுதிமொழியை ஏற்றனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆர் கோபாலகிருஷ்ணன் எம்பி எஸ் எஸ் சரவணன் மற்றும் ஏராளமானோர் அண்ணா திமுக நிர்வாகிகள் சர்வமத தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர் அறுபத்தோராவது அம்பேத்கர் நினைவு தினத்தை ஒட்டி தித்தி கிராமத்தில் அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அண்ணல் அம்பேத்கரின் அறுபத்தோராவது நினைவு தினம் நாடு முழுவதும் அனுசரிக்கப்பட்டது நாகூர் அடுத்துள்ள தித்தி கிராமத்தில் கிராம இளைஞர்கள் மற்றும் பள்ளி மாணவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து அஞ்சலி செலுத்தினர் மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட அம்பேத்கர் திருவுருவ படத்திற்கு கிராம இளைஞர்கள் மற்றும் பள்ளி குழந்தைகள் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் விழா ஏற்பாட்டினை கிராமத்தின் இளைஞர்கள் செய்திருந்தனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்